Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? E aí pessoal, voo de hoje é aqui no Parque Estadual Botânico do Ceará Pessoal, vou fazer um voo aqui na entrada, né? o parque está fechado Fazer um voo exploratório, voo rasteiro por obstáculos, beleza? É... Tava andando por aqui e vi que dá para fazer um, um voo bem bacana Porém eu vou contar um pouco da história desse parque para vocês, certo? O Parque Botânico do Ceará foi criado em 1996, está né? localizado aqui no município de Calcaia e é um dos principais símbolos de preservação ambiental do estado. Esse parque possui cerca de 190 hectares e fica no caminho das praias de Parana e Caraí, aproximadamente a 15 km de Fortaleza. Uma curiosidade que eu não sabia é que o criador do parque é o Renato Aragão e sempre que ele passava em frente a essa área, com destino às praias do litoral de Calcaia, ele sentia uma curiosidade em relação ao terreno né, que magiava a beira da estrada. Na época, Renato fazia parte do, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMAS, e foi convidado para elaborar as diretrizes da política florestal do Estado. Então, galera, quem quiser conhecer aqui o Parque Botânico do Ceará, vale muito a pena. Quem tiver de férias, quem for daqui mesmo, é bem bacana, super interessante. Pessoal, vamos curtir agora aqui nosso voo exploratório com o X9, né? Um voo bem rasteiro, tranquilo, devagar, passando aqui por baixo dessas árvores, aqui pela entrada do parque. Aqui são aproximadamente umas 4h15 da tarde, né? O sol já tá baixando, então vamos descer um pouco o gimbal aqui para não, não atrapalhar um pouco a visão. Tô indo contra o sol... E vamos lá, com cuidado para não encostar aqui nas árvores. Bem, fazer um voo bem rasteiro mesmo. Para curtir e tentar fazer aqui um, um pouquinho diferente né, das outras vezes. Que esse tipo de voo é bacana. É difícil encontrar um local que dê para fazer esse tipo de voo. Porque o interessante é não ter ninguém para não atrapalhar. Né, e não pôr ninguém em risco. Mas... Vamos curtir aqui. E vamos lá, pessoal. Devagarinho. Tocar para frente. Fazendo bem próximo ao chão aqui. Colocando o drone bem perto do chão. E devagar. Para não fazer nenhum movimento brusco. O ideal é controlar direitinho aqui os sticks. Ter mais precisão. E o que atrapalha um pouco mais nas imagens é porque o X9 não tem um gimbal de três eixos, são apenas dois. Então, de vez em quando, dá umas trepidações aí na imagem. Mas isso é característico do X9. E eu estou tentando fazer assim os movimentos mais suaves possíveis para tentar compensar. Só que às vezes dá uma rajada de vento e acaba dando essa trepidação, principalmente o efeito geleia na imagem, né? Aquela trepidação na imagem inteira, não só na câmera. Mas dá para brincar bastante com ele, pessoal. Então vamos aproveitar aqui a entrada do parque e tentar explorar o máximo possível por aqui. É, colocar o mais baixo possível. E lá na frente está ali a digníssima a Val que está sempre aí dando suporte aqui para mim quando eu estou fazendo meus passeios aqui com o drone. Que não é interessante a gente estar tá voando só, né, pessoal? Porque a gente está sentado aqui no celular, no controle, e ela está aqui me dando um apoio, dando uma força para, sei lá, passa alguém aqui perto, para alguém, então ela fica ligada para me avisar, para não correr nenhum risco, né, pessoal? Porque ficar voando sozinho, às vezes, é arriscado, não é bom, né? não é aconselhável. De vez em quando eu faço, mas eu tenho que tomar muito cuidado. E quando eu posso, né, quando eu estou aqui em Fortaleza, eu sempre trago ela para me dar esse, esse apoio. E aí, vamos tentar passar aqui por dentro dessa tenda aqui, por baixo, será que dá certo? O pai está ventando um pouco, então não... vamos ver se dá certo, né, vou colocar... vou colocar o drone aqui, baixar um pouco, com bastante cautela, para ver se a gente consegue passar aqui por baixo dessa tenda. Vou colocar aqui para o lado. Tentando colocar ele bem rente aqui ao chão. Só que está 
tá ventando muito e tá tremendo um pouco aqui. O drone, o drone tá derivando um pouco. Então é melhor não arriscar. É, ele fica derivando. Então, não sei. Acho melhor não. Acho melhor não, não correr esse risco. Vamos voltar aqui pro outro lado. Só que bem rasteiro, né? O interessante é... é Tentar colocar ele bem próximo aqui ao solo e ver o, o máximo que eu consigo fazer, porque é bem diferente, né? E é mais, mais eu acho assim, mais interessante esse tipo de voo. Com o X9 é difícil, porque facilmente ele perde sinal, só que eu tô voando aqui muito próximo, então é, eu tô vendo que aqui não tem interferência nenhuma, então dá para fazer uma exploração bem bacana aqui com ele. Vamos aqui circulando aqui a pista ao redor, só que tem outra tenda aqui, eu, pai, eu vou, vou arriscar, eu vou botar por baixo, eu passei por dentro de um quadro ali, que era muito maior do que isso aqui, e aqui tem muito espaço, então acho que dá para ir de boa, bora, bora, é, passei pela primeira, opa, ele, ele realmente ele perde o sinal do GPS e o drone fica derivando por conta dessa cobertura aqui, é, o segredo é passar devagar, com bastante cautela, sem fazer movimento brusco, porque ele deriva por conta da cobertura, mas é devagarinho que dá certo. É só ter bastante cuidado, movimentando suave os sticks, que dá para passar de boa aqui, sem nenhum problema mesmo. Dronezinha guerreiro, pronto, já foi. Tranquilo demais, pessoal. Então vamos dar uma continuidade aqui. Nesse voo exploratório aqui pela entrada do parque botânico. Vamos tocar para frente aqui e explorar o máximo possível aqui na praça. Eu estou aqui com a digníssima aqui, sentadinho no banco de boa e fazendo o voo aqui nesse final de tarde aqui. Vamos lá, vamos tocar para frente. Tentar explorar o máximo aqui da, da pracinha aqui da entrada do parque botânico. Descendo aqui pro lado, de boa, passando aqui pela, pela calçada aqui da pracinha do Parque Botânico, indo aqui pra frente, desço mais um pouco, né, com bastante cuidado para não encostar aqui nas árvores nem na grama aqui nessas plantas que ficam aqui na, no chão, opa, tá muito baixo. Cuidado, agora tentar voltar aqui pessoal, tentar passar por baixo dessas árvores, apesar de estar ventando bastante, é só descer o drone com calma, com tranquilidade que dá certo, é, já, já peguei a mãe aqui do X9, então é só isso, é só ter tranquilidade, não fazer movimento brusco, já passei por baixo daquela tenda, essas árvores aqui com certeza é moleza. Pessoal, esse foi o voo de hoje. O exploratório aqui pela pracinha do Parque Botânico do Estado do Ceará. Pessoal, espero que tenham gostado. E venho aqui pedir para quem gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Vamos dar uma força aqui para o canal Flávio Drone. Porque em breve vou estar tá trazendo mais vídeos aí para vocês, beleza? Pessoal, obrigado. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!